ஹாய் ஹலோ வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்ரீ வித்யா தன்மை தொழில் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா குழந்தைங்களோட ஆன்லைன் கிளாஸஸ் தான் ஒரு சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் பிகாஸ் வெளியவே போகாமல் ஸ்கூலுக்கே போகாமல் நம்ம இருந்த இடத்துலேயே நம்ம எஜுகேஷனை லீட் பண்ணுறோம் அப்படின்றது ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் சொல்லலாம் ஆனால் அதே டைமில் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸ்னால் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம குழந்தைங்களும் சரி அவங்க அப்பா பேரண்ட்ஸும் சரி நம்ம டீச்சர்ஸும் ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்கணும் அதுவும் இல்லாமல் நம்மளோட இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னாலே இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக நம்ம பேசியே ஆகணும் ஸோ அதை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எஜுகேஷன் மட்டும் கிடையாதுங்க ஆன்லைனில் இப்போ நிறைய எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸும் ஆன்லைனில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஈவன் செஸ் கேரம் டான்ஸ் மியூசிக் அதுக்கப்புறம் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்ஸ் இந்த மாதிரியான ஈவன் ஃபிட்னஸ் கூட இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி ஆன்லைனில் டீச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் ஆனால் எல்லா ஏஜ் குரூப் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கும் இது செட் ஆகுமா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் ஒரு பதிவு போட்டிருந்தேன் அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செல்ஃபோன்ஸ் கேஜெட்ஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறனால குழந்தைங்களுக்கு என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரும் அப்படின்றத வந்து நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன் ஸோ திரும்பவும் நான் அதை தான் சொல்கிறேன் அன்னைக்கு வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து கண்ணில் ப்ராப்ளம் வரும் இதெல்லாமே பார்த்தோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம அந்த ஸ்க்ரீன் டைமை குறைச்சி கொண்டு வர சுச்சுவேஷனில் இப்போ மறுபடியும் ஆன்லைன் கிளாஸ்னு சொல்லிட்டு அதே ஸ்க்ரீன் அதாவது மொபைலையும் சரி லேப்டாப்பையும் சரி எடுத்து நம்மளே எடுத்து கையில் கொடுக்குற நிலமை நம்மளுக்கு வந்துடுச்சு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுக்கு என்னென்னலாம் பிரச்சனை ஃபேஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சோமா அவங்களோட ஐசைட் ப்ராப்ளம் ஆகுது அவங்களோட இயர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஆகுது இயர்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் ஆகுது கண்டினியூஸாக கிளாஸ் வந்து கவனிக்கிறதுக்காக இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ எல்லா குழந்தைங்களும் இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இந்த இயர்ஃபோன்ஸ்னால் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து இயர் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் வந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் வேணா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இஎன்டி டாக்டர் கிட்டயோ இல்லை கூகுள் பண்ணி பாருங்க ரிப்பீட்டடாக இந்த இயர்ஃபோன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறனால என்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை தாண்டி வந்து குழந்தைங்க ப்ராப்பரான சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸோட இருந்து அதை வந்து கவனிக்கிறது இல்லை அதனால் அவங்களோட போஸ்டர்ஸ் ஸ்பைனல் ஹெட் ஏக் இந்த மாதிரியான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸையும் வந்து குழந்தைங்க வந்து ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு சொல்ல தெரியாது ப்ராப்ளம் என்னென்னா ஓரளவுக்கு ஒரு பதிமூணு பதினாலு வயசு தாண்டுற குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓகே எனக்கு இது வலிக்குது இப்படி சரியில்லை ஓகே நான் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் எந்திரிச்சு போகணும் கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்து தெரியும் ஆனால் இந்த பத்து வயசுக்குள்ள இருக்க குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் வந்து எது வலிக்குது என்ன வலிக்குது அதை எப்படி எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறதுன்னு கூட தெரியாது அப்படிப்பட்ட குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஏன் அவ்வளோ நேரம் ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு புரியல எனக்கு சி அதாவது எப்பவுமே வந்து ஜூனில் தான் நம்ம ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ஓகே தட்ஸ் அண்டர்ஸ்டூட் ஓகே இந்த பிரச்சனையில் வந்து நம்மளால் ஸ்கூலுக்கு போக முடியல ஆனால் அதுக்கு வந்து ரெமெடி வந்து ஒன்லி ஆன்லைன் கிளாஸாக அப்படின்றதையும் நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஆன்லைன் கிளாஸ்ன்னு பேசிகிட்டு இருக்கிறது ஒரு முப்பது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் குழந்தைங்களுக்கு தான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இதை தாண்டி ஒரு அறுபது பர்சன்ட்டுக்கு மேலே நிறைய குழந்தைங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் குழந்தைங்க அதுக்கப்புறம் எய்டட் ஸ்கூல் குழந்தைங்க ஒரு சில நர்சரி அண்ட் ப்ரைமரி குழந்தைங்க இந்த மாதிரி நிறைய குழந்தைங்க இருக்காங்க கிட்டத்தட்ட மோர் தென் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஆஃப் குழந்தைங்க வந்து எந்த விதமான ஆன்லைன் கிளாஸும் இல்லாமல் சும்மா தான் இருக்காங்க நம்ம ஏன் அவங்கள பற்றி யோசிக்க மாட்டேங்கிறோம் நம்மளை பற்றி மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் நான் வந்து இதை இதை வந்து பதிவை வந்து ஏன் போடுறேன்னா நானும் ஒரு ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கு அம்மா தான் ஐ மோல்ஸ் அண்ட் எஜுகேஷனிஸ்ட் ஸோ இதை வந்து ரெண்டு சைடில் இருந்தும் இல்லாமல் நான் ஒரு காமன் பர்சனாகவும் நான் இதை பேசிகிட்டு இருக்கேன் சரி நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையெல்லாம் வரும் தெரிஞ்சதுக்கப்புறமும் நான் ஆன்லைன் கிளாஸில் உட்கார வைப்பேன் அப்படின்றது ஒரு ஏற்றுக்க முடியாத விஷயமா இருக்குது சரி ஆன்லைன் கிளாஸ் அப்படின்றது கண்டிப்பாக லைவ்ல தான் உட்காந்து கேட்கணும் கிடையாது ஒரு சில கிளாஸஸ் நம்ம லைவ்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டைமிங் இருக்கு இல்லையா குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற ஒரு டைமிங் இருக்கு ஸோ அந்த டைமிங்க்கு வரைக்கும் நம்ம ஸ்க்ரீன் அலோ பண்ணுவோமே அப்படி இல்லை ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா காலையில் நைன் ஓ கிளாக்ல இருந்து டுவெல் தேர்ட்டி வரைக்கும் ஒரு சில ஸ்கூல்ஸ்ல நைன் தேர்ட்டில இருந்து த்ரீ தேர்ட்டி வரைக்கும் கண்டினியூஸா மேபி ஓகே ஒரு கிளாஸ்க்கு இன்னொரு கிளாஸ் நல்லா டென் மினிட்ஸ் பிரேக்குங்கிறாங்க இங்க நீங்க யாராவது ஒரு நாள் வந்து காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் ஈச் ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டினியூஸா உட்காந்து நீங்க மொபைல்லையோ இல்லை சிஸ்டம்லேயோ
இடத்துல வந்து அந்த மாதிரி கிடையாது லைவ் கிளாஸ் தான் நடத்திட்டு இருக்காங்க அது வந்து ரொம்பவே வந்து பாதிக்குது குழந்தைங்களை ஈவன் கர்நாடகா கவர்மெண்ட் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி பேன் பண்ணிட்டாங்க அந்த லைவ் கிளாஸை வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் வேண்டாம் பேன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அவங்க ஒரு கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணதுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதில் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சதுனால தானே அவங்க பேன் பண்ணுறாங்க ஸோ பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் நம்ம ஸ்கூல் நடக்கலை அப்படின்றனால ஒன்றும் பெரிய லாஸ் ஆயிராது நம்ம கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி அந்த குழந்தைங்களை வந்து கொண்டு வந்துக்கலாம் நம்ம இதனால் இருக்க ஹெல்த் இஷ்யூஸை வந்து நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது அதனால் ஸ்க்ரீன் டைம் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணால் அந்த குழந்தைங்களோட ஹெல்த் நல்லாயிருக்கும் இதை தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரண்ட்ஸ்க்கே நிறையா பேரண்ட்ஸ்க்கு வந்து எக்கனாமிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இந்த கோவிட் லாக்டவுன்னால் நிறையா பேர் வந்து இன்கம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு நிறைய பேருக்கு இன்கம் ப்ராப்பராக கிடையாது இப்படி இருக்க சுச்சுவேஷனில் ரெண்டு குழந்தையெல்லாம் இருக்க வீட்டில் எப்படி ரெண்டு லேப்டாப் ரெண்டு மொபைல் ஃபோன் அதுக்கான இன்டர்நெட் இதையெல்லாம் சமாளிக்கணும்னா ரொம்பவே கஷ்டம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸ் ஹாஃப் டே உட்காந்து கவனிக்கணும்னா ஒரு ஜிபிலேருந்து ஒன்றரை ஜிபி வந்து கன்சியூம் ஆகுது அப்போ ரெண்டு குழந்தை இருந்தால் மூணு ஜிபி இல்லாமல் அவங்க கிளாஸ் அட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் எங்கே போயிட்டு அதுக்கான கெஜெட்ஸ் அவங்க வாங்கி கொடுக்கணும் இதுக்கப்புறம் அதை தாண்டி ஒரு அடல்ட் யாராவது ஒரு பெரியவங்க அவங்களோட கூட இருந்து பார்த்துக்கணும் மானிட்டர் பண்ணிக்கணும் ஸோ எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் கடந்து தான் அந்த ஆன்லைன் கிளாஸை வந்து குழந்தைங்க அட்டன் பண்ணுமா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் இத்தனை நாளும் வந்து லைவாக கிளாஸ் ரூமில் பசங்க முன்னாடி கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க நிறையா ஸ்கில்டு டீச்சர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் திடீர்னு இது வரைக்கும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை வந்து அப்படியே ஒரு டிரான்ஸ்மிஷன் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்மிஷன் யாருமே இல்லாமல் ஒரு மானிட்டரை பார்த்து நம்ம மூஞ்சியை பார்த்து நம்மளே கிளாஸ் எடுக்கணும் அப்படின்றது அதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் அவங்களுக்கும் பழகிறதுக்கு ஸோ நிறையா பேர் வந்து அதை கூட குறை சொல்கிறாங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு அதை கூட குறை சொல்கிறாங்க டீச்சர்ஸ் வந்து இப்படி கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படி கிளாஸ் வந்து தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்கோங்க டீச்சர்ஸ்க்கும் அவங்களும் வந்து ஒரு காமன் பர்சன் தான் அவங்க வீட்லேயும் ரெண்டு குழந்தை இருக்கும் அந்த டீச்சர்ஸ்க்கும் கஷ்டம் தான் காலையில் ரெண்டு குழந்தை அவங்க குழந்தையும் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணணும் அதுக்கும் அவங்க அரேஞ்ச் பண்ணணும் அவங்களும் ஒரு லேப்டாப் எடுத்து வச்சு உட்காந்துட்டு அவங்களும் அந்த கிளாஸை கண்டக்ட் பண்ணணும் கிளாஸ் வந்து இயல்பாகவே இல்லை ஏன் அப்படின்னா அதில் வந்து கிளாஸ் லைவாக இருக்கும்போது ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருக்காங்க அவங்களோட இயல்பான டீச்சிங்கையும் அவங்க மிஸ் பண்ணிடுறாங்க இந்த மாதிரியான நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் நம்ம வந்து இதை கொஞ்சம் வந்து பொறுமையாக யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஆன்லைன் கிளாஸ் இவ்வளோ நம்ம வந்து கஷ்டப்படணும் குழந்தைங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங் கொடுங்க மேபி புக்ஸு கிடச்சிதுன்னா அந்த புக்ஸை வச்சு அவங்களே வந்து ஒரு செல்ஃப் லேர்னிங்கை சப்போர்ட் பண்ணி விடுங்க ஒன்லி நாங்கள் எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ் கிடையாது எங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னா சரி எஜுகேட்டட் பேரண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவசியம் இல்லைங்க நம்ம எல்லாருமே எஜுகேட்டட் தான் அதாவது ஸ்கூலுக்கு போய் இல்லை காலேஜ் போய் தான் எஜுகேட்டட் அப்படிலாம் கிடையாது நம்ம ரியல் லைஃப்பில் வந்து நிறையா விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாமே நம்ம ரியல் லைஃப்பில் இருந்து என்ன படிக்கிறாங்க என்ரோன்மெண்ட் பற்றி படிக்கிறாங்க இல்லை வந்து பாடி பார்ட்ஸ் பற்றி படிக்கிறாங்க கலர்ஸ் பற்றி படிக்கிறாங்க வெஜிடபிள் பிளான்ஸை பற்றி படிக்கிறாங்க வெதர் கண்டிஷனை பற்றி படிக்கிறாங்க இதெல்லாம் நம்மளால் டீச் பண்ண முடியாதா ஒரு சாதாரணமாக பேசலாமே நம்ம குழந்தைங்களோட நான் சொல்கிறது ஆன்லைன் கிளாஸ் வேண்டாம்னு சொல்ல வரல ஆனால் அதுக்கான டைம் லிமிட்ஸை நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு அவங்களோட ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ஒரு டைம் லிமிட்ஸை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அது பெட்டராக இருக்குமே ரெக்கார்டட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுவோமே இல்லை நிறைய வந்து புக்ஸ் லேர்னிங் மூலிமா நாலேஜை கொண்டு வரலாமே இப்படியெல்லாம் யோசிப்போம் ஸோ இதுக்கான சொல்யூஷன்ஸ் வந்து இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸோ இல்லை வந்து லேப்டாப்ஸோ எல்லாத்துக்கும் பாசிபிள் கிடையாது நம்ம நம்மளை பற்றி மட்டுமே பேசிகிட்டு இருக்கோம் நம்மளை தாண்டி நம்ம ஒரு தேர்ட்டி தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ன்னு சொல்லி பேசிட்டு இருக்கோம் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ஆனால் இதை தாண்டி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் கவர்மெண்ட் எய்டட் ஸ்கூல்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நர்சரி அண்ட் ப்ரைமரி இந்த மாதிரி என்ன நிறையா ஸ்கூல்ஸ் வந்து எந்த ஒரு ஆன்லைன் கிளாஸஸும் இல்லாமல் எந்த ஒரு ரிசோர்ஸஸும் இல்லாமல் சும்மா தான் இருக்காங்க அப்போ அந்த குழந்தைங்களோட மனநிலைமை யோசிச்சு பாருங்களேன் இவ்வளோ பேர் வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸ் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவ்வளோ குழந்தைங்க வந்து படிக்காமல் ஒரு இன்ஃபீரியராக ஃபீல் பண்ணி இருக்கும்போது அந்த பேரண்ட்ஸோட மனநிலைமையை பற்றியும்
கண்டிப்பாக டிவி இருக்கும் ஸோ அதில் ஒரு ஷெட்யூல் போட்டு ஒவ்வொரு கிளாஸும் ஒவ்வொரு டைமில் நடத்துகிறப்போ யாரும் எந்த கிளாஸும் மிஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு வீட்டில் ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் சரி மூணு பேர் இருந்தாலும் சரி கண்டிப்பாக அவங்களால டிவியை வந்து பார்க்க முடியும் அதுக்கு இன்டர்நெட் தேவை இல்லை பெரிய செலவும் கிடையாது ஸோ இது கவர்மெண்ட் சேனல்ஸ் மட்டும் கிடையாது நிறைய ப்ரைவேட் சேனல்ஸ் வந்து கார்ட்டூன் நெட்ஒர்க் வச்சுருக்காங்க சிரிப்பொலி வச்சுருக்காங்க மியூசிக் சேனல் வச்சுருக்காங்க அவங்களும் ஒரு பப்ளிக் இனிஷியேட்டிவாக ஒரு பப்ளிக்காக நம்ம ஃபியூச்சர் சிட்டிசன்ஸ் நம்ம குழந்தைங்களுக்காக அப்படின்னு கொஞ்சம் யோசிச்சு ஒரு எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்முக்காக அவங்க கார்ட்டூன் சேனலோ ஒரு மியூசிக் சேனல் ஏதாவது ஒன்றில் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து கிரியேட் பண்ணி ஹோல் டே வேண்டாம் அதுக்கு ஒரு சில டைமை வந்து அந்த சில்ட்ரனுக்காக நம்ம குழந்தைங்களுக்காக ஒரு எஜுகேஷன் பிளாட்ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணால் இன்னும் ஒரு பெட்டரான லேர்னிங் சிஸ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது ஒரு சில என்னோட கருத்து ப கருத்து பரிமாற்றங்கள் தான் நீங்களும் யோசிங்க நம்ம எல்லாரும் வந்து ஒரு சொல்யூஷனை யோசிப்போம் இந்த ஆன்லைனில் உட்காந்து நம்ம குழந்தைங்களோட ஹெல்த்தை ஹெல்த்தை வந்து ப்ராப்ளம் இல்லாமல் வச்சுக்கிறதுக்கு வேற என்ன சொல்யூஷன் அப்படின்னு பார்ப்போம் கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் அப் அண்ட் டவுன்ஸ் நம்மளுக்கு இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ இந்த சொல்யூஷன் என்னன்னு யோசிச்சு நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு டைமை வந்து நம்ம கொடுக்கணும் எஜுகேஷனும் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது அதே டைமில் அவங்க ஹெல்த்தும் ஸ்பாயில் ஆகக்கூடாது அவங்களோட சோஷியல் இமோஷனல் ஸ்கில்ஸும் வந்து நல்லா டெவலப் ஆகணும் ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் அ பேரண்ட்டாக ஒரு காமன் பர்சனாக நம் நம்ம குழந்த மட்டும் இல்லாமல் எல்லா குழந்தையும் யோசிக்கணும் சமமாக வந்து யோசிக்கிறப்போ நிறையா வந்து நம்மளுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ பேரண்ட்ஸ் ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் சில்ட்ரன் ரொம்ப நேரம் ஸ்க்ரீன் டைமுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணாதீங்க உங்கள் நல்லதுக்காக தான் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ பாய் பாய் சி யூ நெக்ஸ்ட் வீக் வித் அ நியூ போஸ்ட